CG решили, что они тоже хотят в Симфайты. То есть посплитпушить посплитпушили, а теперь мы будем заниматься уже тимфайтами, и мне нравится. Мне нравится, потому что Dim Coil, Call Down, Splitter вместе с бассейном от Disruptor. Это смотрится очень-очень мощно. Это смотрится хорошо, тимфайтово, агрессивно, интересно. Вырубай эту доту, караоке стрим. Лол. Не, если бы я еще нормально пел... Было бы нормально. А тот, тот как бы нет. Final Tribe взяли себе SF. -а. Сейчас я буду его называть постоянно Shadow Demon. В этом случае сегодня почему-то так происходило со мной. А, так что, если что, скорректируйте меня в чате, если я снова начну это делать. Ну и последним баном у нас от G должны убирать какого-то Safe Lane Carry, потому что пока SF, ясное дело, мид. И... Эра будет играть на этом замечательном персонаже. Дэмэдж он будет носить внутри Блэк Холла уже достаточно. Вообще магии здесь очень много, и Final Tribe требуется добавить что-то физическое. Причем желательно физическое плюс, что не надо будет бэбиситить жестко, потому что на Гасайра вместе с Карафом могут совершенно спокойно ромить, создавать спейс с SF. -у. Ясное дело, что вначале Пабло постоит немножко с Эрой, сделать все для того, чтобы Пак условно, или кто у них, кто у G будет стоять на миде. Потому что пока Пак может быть и S4 Харлейн. Мы знаем прекрасно, что для S4 это сигнатурный герой. И я знаю, что вы знаете, что был один Dream Scoil на определенную сумму денег. И сейчас в чате наверняка подъедут люди, которые помнят тот гранд финал. Ох, это было Орево на самом-то деле. Войд, последним баном. Интересно. Ну, то есть, OG не хотят допускать сюда в эти тимфайты еще и Хрона. Это было бы слишком жирно, представьте себе. Хрона, Блок Холл и Нага Сайреновский сон. Наверное. Но, опять же, да, Final Tribe нужен физический дэмэдж, и они могут взять все, что угодно, что хорошо вносится. Плюс еще, ну, то есть, мне нравится здесь, например, Джиггернаут. Он неплохо именно тем, что ему плевать на большинство раскастов. У него есть и резист в БКБ, ну, в смысле, в Blade Fury. В Battle Fury. В Blade Fury, да. И у меня слэша можно там очень красиво разогревать людей. Не знаю, посмотрим. Да, в Талус, а не петух. О, ВК приехал. Вот это жестко, вот это жестко. Мне нравится этот выбор персонажа. Он, конечно, имеет, опри... э, имел особенно раньше определенную проблематику в фарме, потому как без скелетов он не очень, но сейчас он уже может э, плюс-минус фармить быстро. То есть у нас получается что? Final Tribe будут иметь хороший тимфайт, стаки можно фармить SF, лес можно фармить эффективно SF, даже если SF не выйдет в early game на, на линию хорошо, да, если его там переиграет один из представителей OG, который возьмет себе условного какого-нибудь Templar Assassin, да, и там Resolver забьет или No Taylor забьет им лицо Эрия, или я не знаю, ну кто угодно, да, то есть какой-то персонаж, который реально будет напрягать SF. -а. Razer, кстати, все еще в пике, можно его взять. Он смотрится вполне себе неплохо здесь, под контроль, который имеет OG. Ну вот. Но надо посмотреть. Надо посмотреть, что хотят исполнять вообще, в принципе. Потому что вот что-что, но по поводу пиков OG мне сложно предугадывать. Если с Final Tribe все было понятно, что им нужно, то в случае с OG есть вопросики. Можно придумать что-нибудь на выжигание маны для Brave King. А? Ну, то есть и Sky, и SF, и, и ВК страдают от этого, но ВК страдает от этого критично. И OG могут взять какого-то условного инвокера на мидл. Или вообще забить и поставить, например, пак мидл, гирокоптер, сейфлейн и взять себе какого-то харлейнера сейчас. Грозного такого, в триплу, например. Или Элдер Тайтана поставить на харлейна, а не поставить его на четверку. Но это, скорее всего, Джерекс будет, конечно, исполнять. То есть это четверка Элдер Тайтан, пятерка для флая. Варианты всегда есть. У G довольно-таки гибкий по лейнам пик. Пока что, ну, сейчас последним. Я думаю, будет какой-то жесткий мидер, который может пережить половину вещей, которые имеет Final Tribe. И это Арк Варден для Резоля. О, МГ, ВТФ. Или стоп, или не для Резоля. Или для Нателла. Сейчас посмотрим. Вот это нормально. Слушайте, OG был такой чистый, приятный пик на тимфайт. Final Tribe тоже пошли в тимфайт. У нас была бы лютая заруба. А тут хоп, и Арк Варден. И ты думал, у тебя будет тимфайт, а сплитпуша не будет. А будет сплитпуш. Нател, конечно, взял себе Арквардена просто, ну, флай, точнее, они там оба а, влияют на пике. И Нател сказал, пацаны, смотрите, вы будете драться, я буду и драться, и сплитпушить, плюс к нам фиг кто зайдет на ХГ. 
потому что у меня будут купола. Прекрасно просто для Натейла. Не комментировал катки с Арквардоном, наверное, с 1995-го. Лично я. Смотрел пару-тройку, конечно же, но не так часто появляется Арквардон. О, это будет игра. О, это будет мощно. Мне нравится. Это, это будет сладко. Я думаю, что здесь будет блэкхолла на 100, вообще 99. Но, опять же, да, у OG реально пока что нечем... Точнее, не, не пока что, а пока не зафармят, да, какие-либо артефакты, нечем сбивать Инсенс Фану блэкхолл, если он соберет себе БКБ. Но посмотрим, но посмотрим. Final Tribe. Фрост будет играть у нас на Врейв Кинге. Эра, соответственно, будет исполнять Сефа. Скайрэф Мэйдж для Ханскина. Пабло на Наги Сайрен и... Янасен с фам на Харлейновой Энигме. Ох, это будет заруба, друзья. Держитесь, держитесь, потому что заруба будет такая, что... Ну, то есть, опять же, может быть, это все пойдет в одну сторону. Опять там Early Game выиграют условно OG, как они это сделали в предыдущий раз. И снова все пойдет, покатится в одну сторону. Но я надеюсь, то, что будет что-то, что-то вообще... Вот как, как было у нас на второй Best of 3, где я орал, блин, на протяжении всех трех карт, как сумасшедший... Поэтому у меня сейчас уже даже немножко подубитый голос. Я думаю, вы это можете услышать, если прислушаетесь. Ой, смачок регеймовый. Есть вард, есть вард у Джерекса. Сейчас будет постановка варда. Я думаю, дефолтная вот сюда. Потому что, ну, а почему бы и нет? Да, с одной стороны, его можно радовардить быстро. что если противник не... Ну, вот-вот, Джерекс сейчас пойдет такой. На вард. Нет? А, о, о, о. Немного более хитрый. На самом деле тоже сбивается тем же самым центриком. Вот сюда поставить. Ты убиваешь этот же вард. И он не видит, как вы можете наблюдать, он не видит вот эту зону, но видит вард. То есть он крут... Во, вот он, вот он, еще один вард. И, они... и по Янусу с фаму сразу была инфа. В общем, все понимают, что сюда надо где-то сентрак поставить, что одна команда, что другая. Так что никакого секрета здесь даже близко не будет. И смог был проюзан в никуда от OG. А смоки не резиновые, как вы знаете. То есть это главная проблема, на самом-то деле, именно... Uh, ну, доты, да, в компетитив доты, что смоки реально заканчиваются That's постоянно. И их невозможно купить за любые деньги. Только душу бог отдать. Так, на боте ясное дело размен тоже будет баунти рунами. Пак даже не пытался подойти. Хотя, кстати, если бы пак подошел, он получил бы руну. Но у него более серьезная задача. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это что вообще? Это что? Не, я понимаю, что это такое. Десять! Десять танго от С4! Залиться можно. Вспомните этот хайлайт от а, со стрима Синг Синга, где он закупился там двадцатку тангусов и, на, и раздал всем еще в момент а, стратегии тайма, так называемого. Это жесть. Это жесть. Что творит из Фор? Нет, я понимаю, что он делает. Да, он максимально угорает по поводу отвода крипов а, для того, чтобы сбить линию полностью. Но весь прикол -то в том, что он потерял Вигена очень много. То есть он потерял два Тангуса плюс Салву из-за того, что он под Тавер давил. И получил от этого Тавера очень много дэмэджа. Не знаю, было ли это в планах. Обычно вот здесь отводят, да. Здесь просто забирают и сюда куда-то отходят. ТПшится и все ок. Пабло. Так, ну тут 2 на 2 на Тейл вместе с Джерексом. Я думаю, что Эри будет здесь очень плохо, поэтому нужно, стан... Чем нужно будет делать стаки постоянно. Потому что Нага Сайрон, она взята здесь не для того, чтобы быть хорошим лейнером, да. То есть она неплоха на лейнинг стадии, у нее очень много армора. Она может давать немного рептайдов, немного контроля сенснейров. Но это не то, что... Ну, не Бейн, да, условно. Это не то, что по-настоящему напрягает мидл. Но он будет просто стоять первое время, помогая Эри... Опа, у нас ФБ на топе. Там задайвил резолюшн вместе с флаем. Я думал, что здесь будет так, что на самом деле я с... опять свилатил, как в предыдущей катке. Немного уже подустал, сори. Вот, и что касается, соответственно, команд, да, и точнее лейнинг стадии. Пабло это, короче, не канцер. Не канцер пик на early гейме. Он нужен для того, чтобы выформить себе шестой и давать сны. И дальше уже в тимфайтах быть эффективным. До этого момента он не то чтобы прям лучший саппорт. Ему нужно... Что ему нужно? Боже мой, еще и пака прикончили. Здесь! Что за дайвы? Что за дайвы? Там ВК уйдет вообще? Джеракс. Ну, тычки неплохие, но это только первое, первый спирит. Поэтому ничего особенного. Станчик на Джеракса. Пабло пришел. Инснер сейчас будет сверху. Инснер дать! Инснер! Сетки полетели. ТП аут. И тычки, тычки! Последние залетают в Элдер Тайтана! Джерекс должен проститься собственной жизнью. Все не так радужно начинается. А, радужно, как бы, а, в начале игры для 
команды OG по сравнению с тем, что было в э, первой карте. Но в любом случае пока что все ок. На мидзе замечу то, что Эру хоть и похарасили немного, все равно он сейчас своих крипов добирает. 11 хитов против 13. Все очень ровно. И дай вы лютые за тир два вышки, что от одной команды, что от другой. Пабло. Ну, 10 на самом деле тангусов от пака уже превращается в 3 тангуса. Один на нем еще. Сверху. Из плюсов для э, пака, что он не может, точнее, не боится э, в Рейв Бласта. Потому что вот в Рейв Файер Бласта, господи. Короче, не боится станов от Папича, и все у него будет замечательно в этом вопросе. То есть он может просто в реалити, точнее, в шифт уходить и дожить все это дело. Пабло. Ну и вот начинается снова агрессия на Эро. Пришли станы. Точнее, стомпы. Эри больно. Ой-ой-ой, как же ему больно-то, господи Иисусе. Это второй уже спирит. Второй спирит от Джеракса плюс тут два, да, персонажа. То есть Пабло сейчас, на самом деле, убил собственного тиммейта, потому что Джерак зарядился от двух героев противника физическим, дам, физической дамагой. И тут влетает по сотке за тычку. А у, Эл, у Shadow Финда у него нет столько армора, чтобы это переживать. Но тут сетка на Нателла. Неужели он умрет? Он умрет, Эра, сразу на раздаче просто. Здорово, пацаны, чё как у вас? Нормально? Я вышел из таверны снова и сделал свой килл, в свою очередь. Причем этот размен, он в пользу Эры, потому что Эра убивает на Тейла, а Джерекс получал ласхит вместо на Тейла до этого. То есть по ласхитам все приятнее для СФа по этим разменам. Я на ССФМ. Что с ним здесь будет? Глимс. Янс СВМ, Янс СВМ, не, больше, больше больно флайо, то есть он сам глимпсанул к себе смерть, но эта смерть, возможно, неспроста, если Янс СВМ сможет себя под поддинать как-нибудь, нет, не сможет, не сможет, Резоль получит килл, для Резоля, точнее, для саппорта команды OG этот фит более чем оправдан, отдать килл, да, вот флай пишет окей, почему нет, Фрост мы видим, кстати, качает себе Мортал Страйки, криты и все остальное будет у него, ну, опять же, фармить тоже будет намного приятнее, по причине того, что от этого зависят скелетончики. Пабло в позиции для агрессии, в позиции для ганка. Кстати, замечу то, что он пока сохраняет для себя поинт, скилл поинт, либо на рептайт, либо на инстнейр, в зависимости от того, что он хочет иметь. Инстнейр добавит ему секунду контроля. Пабло! Ну, тут глимса ну, тут... А, кстати, глимса нету, у флая кул... кулдаун идет, но этого и не надо, потому что и так хватит дэмэджа. Пабло прожимает Мирл, иллюзии убегают. 37 хп этого парня, там тем временем Арквардена прикончили, на Тейл снова погибает. На Тейл, конечно, что в предыдущей карте, что в этой карте является разменной валютой постоянно, и Пабло все-таки заберет его Джерекс. Для Джерекса прекрасное начало игры, он уже несколько фрагов получил, именно две штуки. И на, топе можно, на топ можно заходить, повардить здесь, создать спейс для герокоптера, для забора тавра. Вот посмотрите, насколько агрессивный вижен здесь стоит против Яноса Сфэма. То есть он не может фармить лес, он не может... Э... Единственное, что он делает, короче, на этой линии, это динает крипов. То есть сейчас у него 21 ласхит, это круто, но, считайте, плюс еще вот эти лесные крипы, которые не столько стоят, сколько на линии. Вот, Янос Сфэм заходит, фармить лес, и ему говорят, да, ты хочешь пофармить здесь? У нас есть тебе чем ответить. У нас тут два варда стоят. Посмотрите на этот вижен только. Они просто прекрасно знают о том, что делается здесь. Вот, вот. Просто окружили. Ну, Гирыч, конечно, не будет пока что тут приходить. У него есть кулдаун, он может в любой момент прийти и к Янсен Сфаму дать его. Но это был Шрайн, но теперь его нет. Там тем временем Олдер Титана убивают. Я, кстати, пропустил предыдущую смерть на Тейла. Не знаю, как это произошло. Янсен Сфам. Все-таки его не будут убивать. Да, Флай решает отойти. Очень агрессивная игра по сравнению с тем, что у нас было до этого. То есть, помните, там на шестой минуте где-то кило два, наверное, было ракеты. В бездну. В тьму Янсенсфэма. И он успевает единственное, что сделать, это позвать своих товарищей на помощь. Приходит сюда в Рейп Кинг вместе с Пабло. Ну все. Весь момент закончен. Просто просто взяли и сделали его скучным. Но, опять же, под сейвы, собственно, Энигма это важно. То есть важно дать Энигме раннее преимущество, потому что ей нужен сапог плюс Медас. Я думаю, что вообще Медас стоит с первым же артефактом зафармить, но он решает то, что мана лучше, мана будет приятней. Для того, чтобы, опять же, ускорить свой фарм постоянно и долончиков спамить. Так, давайте на Нетворс переключимся. 3700 у ВК, 3600 у Герокоптера, 2 кора, 2 команд идут вровень. Вообще очень равная игра по именно фарму. Блин, это что-то я да. 
Не думал, что здесь какие-то еще возможные ганги. Вот помимо вот Инноценсфама, которого все-таки в этот раз забирают, и два саппорта, точнее, ВК уже не придет ему помочь. Замечено, что ВК потратил очень много времени сейчас на вот эту перетяжку. То есть э, ВК прилетел на подсейв, и ему пришлось еще и приходить на ботом. То есть все это время Фрост мог бы фармить, но он не фармил. Это, это печально для него. Это не то, как должно происходить. То есть нет котла, который может реколить Эра. С ПТХами совсем скоро будет. И весь фарм, который он не вытащил на меди, хотя, опять же, он перефармил э, на Тейла за счет того, что на Тейл умирал два раза, как вы видите. Сколько умирал у нас э, СФ? Один раз умирал, два раза убивал. То есть лосхиты для него принесли вот это вот маленькое преимущество, которое у него имеется над СФ э, противника. Точнее, над э, Арквардоном противника. Это ганг. Это генч на Эро. Эро вышел слишком далеко. И Эра, походу, простится собственной жизнью, хотя пришел Пабло на подсейвы, инснейры прилетели, Ханскин, петушок пытается раздавать противника, у него получается убить одного, но Эра все-таки погибнет, несмотря на сейв ТП от Пабло и Ханскина. Жесть, как, как же много дэмэджа вносит Аркварден с флюксом. Я все думал, флексы был называется, он флюкс. Как я уже говорил, я не комментировал Арквардена, наверное, года с 2016, может быть, даже, ну, около того. Я же даже не помню, когда его там впробили. Так, Резоль. Пошли подстанчики. Блэкхолл. Блэкхолл в Резоле. Ромка, держись. Ромка, держись за вертолет, а то выпадешь. Ну, он, походу, выпадет уже, да. Выпадает из вертолета. Ромыч, ну, опять же, был потрачен ТП Фроста и... Ну, то есть, перетяжка от Рэпкинга. Кстати, сейчас будет уничтожаться Тауэр, если получится. И Делоны плюс Скелетоны. Неплохо бы иметь какой-то... Так, у нас на миде снова Эру забирает. Флюксы были повешены. Туда же еще и Тандер. Но все, походу, да, дэмэджа не хватает стандарт страйка. Зато на топе. На топе Янасон вместе с Фростом будут собирать тавер. Так вот, неплохо бы иметь какую-то ауру жесткую. То есть ВК собирает все-таки себе армлет. Это логично для любого ВК. Но очень хочется иметь ауру для вот этих всех а, миньонов. Потому что, ну, посмотрите, ой-ой-ой, как же фармит Резоль. Эделон за Эделоном, скелетон за скелетоном. Резоль возвращает себе деньги за потерянные... Точнее, за смерть, которая к нему приехала Фрост. Пытается выловить ракету прям в полете, но ему удается сделать только один удар. Но Тейл всегда как разменная монета. Тогда это его смысл игры. Сейчас, кстати, в нынешней мете ликвиды показывают примерно то же самое. Я думаю, что вы помните, что творилось там с Виномансером от Матумбы, например, на протяжении э, Инта и так далее. Но это не, пом не помешало, потому что на Тейл со своим, э, со своим спейсом он давал возможности фармить GH, он давал возможность фармить другим корам своим, да, то есть и корам, и четверки. Которая получалась супер гридовая. А тогда мета была на гридовых четверок, это мы помним. И, кстати, это одна из причин, по которым, на мой взгляд, поменяли Google. Потому что мета поменялась, и теперь для таких э, четверок, как Лил, э, немного сложнее все стало. И надо было передвигаться в другую сторону. Но это лично мое мнение. Ваше, возможно, другое. Опять же, там слишком много теперь уже субъективных э, появилось вещей, которые не относятся конкретно к доте, которые произошли впоследствии с вот этими стримами и всем остальным. Фрост сейчас мог бы получить стамп, стомп от Элдер Титана, но сетка от Пабла, как же жестко сыграл Элдер Тайтан. Захотел вот максимум сделать для того, чтобы законтролить Фрекинга. Но просто они убьют его один раз, а второй раз что они будут делать? Вот что они будут делать второй раз? Давать на него контроль? Бассейн? Ну, бассейн, кстати, можно было бы. Если не потратили бы на первую жизнь от э, ульту Флая, то, в принципе, могло бы и сработать. Глимс. Кинетик Филд, кстати, шторм не будет ставиться, дают стан прожать просто. Резолюшн уходит, стомпы прожаты, и теперь под Нейчерл Ордером надо бить. А Нейчерл Ордер нет, неважно, в любом случае первая жизнь пошла, и вот он, Кинетик Филд, кстати, шторм на вторую жизнь Веракига. Неужели Папич умрет? Неужели? Он он мансует, мансует армлетом. Дримскойл сверху, арбами прокатываются по ВК, и он два раза отдает собственную жизнь. Ханскин только сейчас приходит с Кархасев шотом, замедляет Резолюшна. Надо добить хотя бы С4. С4 будет пытаться фейшифтить тут. Да, он успевает это сделать, просто с арбы уйдет. Резолюшн на контратаке против Хацкина. Хацкин успевает сделать, то, точнее, дать только соло, сало, точнее, на... И Пабло, Пабло, где инициация при помощи сна? Где все это время был Эра? Где он гулял? Его дэмэдж был нужен? Его надо было всадить прямиком в вертолет? Но нет. Тем временем на Тейлс предпушут на миде. У него есть его замечательная ульта, дающая ему близнеца. Фрост отстанет одного. Сверху инснейр. Но с таким количеством контролей и дэмэджа ты просто не можешь справиться. На Тейл просто не ожидал, что целых три человека придут к нему. Но можно было, можно было ожидать, если взять то, что Фрост оказывался в таверне и на боте его не видно. 
Приходит сюда Джеракс. Нужен стоп. На подсейв. Что происходит? Римскойла нет. Еще 9 секунд. Надо эти 9 секунд драться. Надо 9 секунд контролить Эра на дальней станции. И кидает Реквиму Соус. Это уменьшает дэмэдж с руки у гирокоптера. Римскойл от С4. Кстати, дебаф от Реквиму Соус уже закончен. Фрост неужели умрет второй раз? Он умер второй раз, не прожав свои стики. Эра на развороте. Понимаешь, что он все равно умрет. Его просто здесь сэндвичат. Элдер Тайтан насилует людей налево и направо. Как же много дамаги. Да, продали резолюшена, но это Team Vibe. Это Team Vibe, потому что Янзен с вами не сможет унести свои ноги. Глимс от Атейла при помощи Вижена от Джерекса. Что творится на этой карте? О, Джи! Это оргазм, друзья. Это 1500 голды для них. Как же они реализуют свои тимфайтовые э -э скиллы. Но тут вопрос, да, в том, что ни Блэк Холла, ни нормального сна не было в этом тимфайте. Ханскин тем временем просто увозит обратно в таверну и говорит, подригейся, парень, подригейся, тебе здесь не делать нечего. Флай говорит, сори. Угорает. А, он, да, он унес Ханскина на базу. Да, Ханскин придется погулять немножко. Фу, ну и начало, ну и начало. Боже мой, давайте без третьей карты. Я реально уже умру тут. Что такое бассейн? Бассейн это кинетик фил плюс статик шторм. Выглядит именно так. Ну, то есть, рамки, бортики точнее, и сверху заливка. Сори, если кто не знает этого старого названия. Ну, не то чтобы оно прям какое-то супер устоявшееся. Но. Ноль помощи, да. Да. Ноль помощи, друзья. Для Врейвкинга. Ну, а сейчас смотреть, когда два раза убивает ВК. Причем, знаете, вот так вот статично, спокойно, выверенно такие. Типа потратили ровно те ульты, которые надо на первую смерть. Ульты на вторую смерть приберегли. Ну, в смысле, на второе убийство приберегли. Использовали. Все спокойно. Пабло тем временем в соло, кстати, добивает здесь тавер. Будет выфармить себе форстав. Эра пришел. Золос хитил. Там тем временем убили у нас э, Ханскина. С4 использовал Дримскойл. Соло килл. Вот, и когда так методично, спокойно убивают ВК два раза подряд, реально очень грустно смотреть на это. Прям кровь обливается. Фрост, кстати, пойдет в Блэйдмейл. Никакого радианса в ВК мы тут не увидим. На Тейл тем временем с Медасом двойным, конечно же. При помощи Темпест Дабл. Да, и так, да, так произносится. На топе. Эра. Пришел за Хитл Тавер и умер. Ну, а че нет-то? То есть, а че он там остался, вопрос? Он думал, то, что к нему не придут. Он только что увидел то, что Ханскина убили здесь. Противник может совершенно спокойно прийти на топ. Why not? О, тут сладкие стаки. Двойные, правда. Не тройные, не четверные. Хотя, может, тройные. Может, я чего-то не увидел. Пока тут восхищался происходящим на топе. Да, ну и ВК вот... Пока смотрится с хорошим фармом, он перестал драться, но посмотрите, что творится у Эры Янсен Сфама. Эра, точнее, Янсен Сфама нужно был быстрый Медас, быстрого Медаса не было за счет того, что он купил себе Арканы, попытался драться, но драться не получалось, честно говоря. Как, э, то есть какого-то блокола больше, чем на одного мы не видели, по-моему, один раз блокол за эти 16 минут мы смотрели в исполнении Харлейн... Харлейнера команды FT. Ну и сейчас, походу, что-то нагнетается. Здесь Пабло в инвизии может... А, в смоках он может в любой момент прийти. Тут такие стаки, тут такие стаки нужно забирать. Нужно забирать сейчас FT. Это единственный шанс перевернуть игру в 5. 3000, это вот ровно вот эти стаки. Ну, не, не ровно, конечно, но это... Это главное, что это минус для OG, да, по вот этим же деньгам, которые они могли получить для гирокоптера. То есть Резолю нельзя давать вот это. Нельзя ни в коем случае. За любой трейд, неважно. Заберете вы за это время тавер, заберете вы что-то еще. Неважно, надо идти драться сейчас. Собираться в большой кулак и давать по щам. Потому что иначе... Ну и фармить стаки. У них, по-моему, был, была на это инфа. Сейчас они собираются как раз у тир 2 вышки. Если занесут тир 2 вышку, как раз Резоль не дофармил здесь стаки. У него нет на это времени. Он пошел, подошел к линии. У него, видимо, еще просто нет ресурсов для этого. Пришла к нему с инженьяша. Но вот теперь уже можно фармить совершенно спокойно. Особенно если тим тиммейты подойдут, помогут. Глимс! <гас> Глимс на Нагу Сайрон. И Нагина наша отпадет. Бывает. Ну все, надо идти спокойно, просто по своему фармить стаки здесь Гирычу. Но Гирыч не может отличиться от крипов, ему тут нравится тоже. Ему тут тоже весело. С4 со спины, неужели он с блинка сейчас зайдет, его видно? Сало на него повесили. Пока висит Марка, тут долго. Ancient Seal. Долго на С4. Стам пошел, ВК стоит. ВК стоит, ждет и думает о жизни. Пак, улетит с... Свои рабы тут подфармливают тоже линию. 
Эра опять, походу, загуляет. Да, да, это снова смерть для Эры. Если он прямо сейчас не убежит, то пока есть Дримскойл, пока есть Блинк Дагер. Ну ладно, кулдаун был тут. Одна секунда, две секунды, так что не зацепит. Но Эра уже понимает, что больше так загуливать нельзя ни в коем случае. 3000 голды все еще держится. Стаки, друзья, стаки. Вы видите это? В Dota TV нет звука, знаю. У меня, к сожалению, здесь э, подру... ну, не, не построен. Короче, наш звукарь просто не знал, что это необходимо, поэтому не построил для меня звук э, в Dota. Сори, сори, братья. Я завтра обращусь к нему, если он будет на работе. Все, понерфим. Просто там тут такая аппаратура, которую я не... которой я не пользовался, поэтому не в курсе, как это сделать. Может быть, есть какой-то вариант. То есть, как это здесь сделать так, чтобы <coughs> не уничтожить звук еще и на стриме. Так, Ханскин. Гуляет. Что по вижену у нас? Что по вижену? У Red Inside есть вижен здесь и здесь. То есть у ТФ в принципе неплохой контроль. Ну и, соответственно, ответный от OG только один вард. Ну, не считая топового. Так. Ответочка. Кстати, здесь тоже вижен теперь поставлен от ТФ. Загулял немного дизраптор. Дивард от Скайрафа пришел сразу же. Ну, было понятно, да, что если вот так вот заходит команда оппонента, то надо девардить. Надо пытаться найти здесь какой-либо возможный вижон. Причем непонятно, почему пак не был в первой стороне, потому что он был с хостой, мог бы сразу же добежать, там, дать дримскойл, и с этого можно было построить тимфайты, угорать сейчас с фор на своим оппонентом. Но он понимает то, что он в полном сейве. Что там у Фроста? У Фроста будет все-таки эм, радианс, только уже после блейдака и армлета. Хороший билд, очень надоедающий противнику, ведь тебя реально не хочется. И пока у нас больше намного баланса. То есть, вспомните, на 20-й минуте OG уже контролили всю карту, выбивали хайграунд. На Т уже собрал к себе к этому моменту первый артефакт. Медовый. Родофото на вайпере. Эра принялся за тавер. Здесь надо зацепить, но и не получится. Замечу то, что FT очень грамотно не подставляются уже довольно-таки долгое время. То есть, вот сейчас, если Эра умрет, то это будет вообще вопрос. То есть, ну, очень-очень круто отыгрывают. То есть у Эры даже нет БКБ, однако, ну, максимум Юл, да. Опа! Влет от Фроста! Станчики пошли. Папич Бласт помогает убить Дизраптора. Его точно прикончат. Ну и на ТЛ отдаст Темпеста. 180 голды за Темпеста, но за Темпеста получают э, Реинкарнейшн. Ульт 180 секунд будет кулдауниться. 120 сейчас, да, 120, 200 изначально, 120, тем временем. Что? Как? Я только сказал то, что не э, находили в сплитпуше OG своих оппонентов, но ошибка все-таки была сделана. Будет Хольщицей, который, кстати, фармит себе тоже БКБ. С4, Сало пошло на Скайрафа. Скайрафу больно, Скайрафу неприятненько. Что касается, кстати, БКБшек, у нас два БКБ в ближайшем времени будет у ТФов. Шведы себе фармит их на SF и на Энсос Фарме, на Энигме. Uh, ясное дело, что Арквардон хочет себе тревела, сверху еще потом Shadow Blade, и будет грязь устраивать лютую с, с, при помощи uh, ульты своей. Темпест Дабла. Пабло. Сон. Отпустить! Отпустить сон и убивать на Тейла! Кайлы полетели! Минус на Тейл! Внутри купола спрятался Арквардон, но этого мало. Тем временем полетели инснейры, еще и на дизраптор ответка. f сплиттер от Джеркса. Не попадает ни по кому. Стопы тоже ни по кому бы не попадать, потому что СФ прожимает Юла. Теперь его просто примет Резолюшн. Вреды мертвых. Пабло на развороте. Пытается хоть какой-то контроль дать на догоняющего его Джеркса с дабл дэмэджем. Боже, как он там много дэмэджем нес, не боюсь. А, он не мог бить, да, с руки, прошу прощения, там всего лишь 875. Но... Размен хороший, размен хороший. А, вопрос для кого? Сейчас посмотрим. Пабло убил на Тейла. Ну да, если Пэра убивал бы на Тейла, было бы немножко приятнее для команды ТФ. Dream Coil, а не Dreams Coil. Да, почему-то у меня это давным-давно было. Всю свою жизнь называло Dreams. Не знаю, как получилось так. И опять же, прошу, прошу прощения за какие-либо минорные проблемы. То есть я опять же читаю чат, стараюсь сразу же исправлять, потому что реально не моя основная дисциплина. Бывают ошибки. Раньше комментировал, но сейчас уже два с половиной года занимаюсь с поэтому сами понимаете. Ну и будь у меня сакастер на эти матчи, у меня была возможность просто сразу получить обратную связь, сразу же услышать, что я где-то что-то неправильно говорю. Аркварден не должен так проседать, то есть 8 с половиной тысяч это не деньги на 22-й для Аркварденов. Вы знаете прекрасно то, что это что-то в формате алхимика. Если алхимик наравне с оппонентами стоит по фарму, значит это плохо для алхимика. С4 прилетел, дал сало, дал тримскойл на двоих. Фрост. Точнее, Ханскин точно умрет. Вопрос в Фросте. У него есть реинкарнация. Так. 
Станчик полетел, надо догонять Аджи, надо догонять, заходит на чужие ХГ, здесь ВК, вторая жизнь будет у него, конечно же, но вопрос в том, где он со спам просто делает, и пал, что? Он просто забил на папище своего собственного, как так? Вернули просто, и ВК умрет второй раз, ВК умрет второй раз, ему сейчас зальют стоп сверху. Вместе с Нэнчи Роллджем его будет больно. Фрос пытается бороться, но это минус, конечно же. У него даже блэйдака не было. Вы посмотрите, что делает вообще Янза с вами. Он просто наплевать, он просто слил своего тиммейта. Возможно, он прекрасно понимал то, что СФ не придет, значит, без СФ драться не см нет смысла. Что под Блэк не было бы дэмэджа. Ну, у Эра был ТП. Ну, возможно, тогда был кулдаун, я не знаю, честно скажу, я не видел. Надо было прожать альт в этот момент, но... Это новая фишечка, я еще не успеваю этим заниматься. Тем пизда была. Тревела появляется у Арквардена. Ну что ж, продолжается сражение. Я рад тому, что целых три тысячи с половиной человек у нас сидят в час ночи, смотрят профессиональную дотку. Когда же, когда же, как не в 4 часа, точнее, не в час ночи сидеть и смотреть. Я напоминаю то, что у нас еще сейчас американский дивизион подключится. Там инмейт с милой вам тоже расскажет, что там происходит. Оптики будут играть, кстати, не пропустите. И лично я посмотрю точно игру PPD. Обожаю этого парня. Плачайшие вещи он творит. Может быть, даже попробую подрубить на своем стриме, если мне разрешат. Кристал вырубай, пошли в КС. Да-да-да. Скайраф, я мой. Да, да, я не называю его Скайврафом. Почему-то я называю его Скайрафом. Это знаете, как Раф Кофе? Не волнуйся, бро. Да нет, я, мне, мне кажется, что нереальное количество кофе просто выпил за сегодняшний день. 11 час на стриме. Поэтому звучу как какой-то психопат, выбившись, вышедший из фильма. Господи, как он называется про лысого пацана, если недавно выходил? А, психологическая, типа, триллеры, я не знаю, психологические, наверное. От Шьямалана последний. Забыл, как он называется. Так. Давайте посмотрим на айтемы. БКБ появился у Эры, БКБ у Янса Свама, я их обещал вам, они появились. Пабло, кстати, оформил себе опять Метеор Хаммер. И, скорее всего, вторым артефактом у него будет Блинк, потому что в самом случае он в предыдущий раз его собирал. Элдер Тайтан подзагулял, а именно Джерекс подзагулял. Резолюшн имеет Сенжиньяшу, Пику, Драмы и собирает Манту. Нет, это Скадя. Также Джерекс будет иметь в будущем... Так, подождите, подождите. Как же раздевают сейчас копию на Тейла? Ммм, от самого бы на Тейла так бы раздевали. Вот это было бы ништяк, я посмотрел бы. И 5000 перефарма превращается уже в 4000 перефарма. Я думаю, то, что да, совсем скоро, в принципе, нивелируется любое преимущество, которое было у OG. Но при этом все, парни не теряют зря времени. С4 вообще допушился до тир-3 вышки на топе. И вот он Shadow Blade скоро будет у Натейла. И начнется террор. Вот этот тр тревельно шадоблейный террор от Натейла. Когда он будет постоянно сплитпушить, находить какие-то соло-таргеты, убивать их. Вопрос только в том, кого убивать. Будь у меня инмейт, он бы рассказал. Это спам. Нет блинка, но есть БКБ. Не догнать никак. Не догнать. Нужен блинк на Гисайр. Но очень сильно нужен блинк, чтобы она хотя бы Янсенсфаму помогала э, инициировать. Потому что без блинка здесь... Ну, ну реально, посмотрите. Инспар просто бегает. Говорит, пацаны, что вы хотите от меня? Я пак. Я просто пак. У меня нету, правда, темпл дабла. Так, приехали станчики с томпы, точнее, под шадов финда. Туда же Эсплитер, он прожал БКБ, ну зачем? Зачем ты прожал БКБ, бро? Тебе же все равно будет больно, и вот он, Black Hole на троих. Давай сюда, я на Сусфан. Нажал! Почему сон не отпустили, Пабло? Что происходит? Все-таки отпустили, ладно, это минус два, минус три. И, конечно же, умрет. Конечно же, умрет Дизраптор, как бы он не хотел. На Тейл пытается как-то ответить при помощи своего ультимейта. Он раздамаживает одного, раздамаживает второго, но просто останется в живых. И кроме этого, у него была реинкарнация. Как же красиво! Вот это то, чего Аджи, конечно же, будет страшно постоянно. Каждый раз, когда они будут заходить... Две тысячи голды для, темп... для ТФов. Две тысячи голды для ТФов. А на Тейл что делал? Фармил. Правильно. 
Но потом пришел там еще копии свои. Помог. ППД, ППД и соль это с, а, синонимы. Да, именно так. Сплит. Во, спасибо. Спасибо. Именно так назывался этот фильм. Что тебе со звуком? Не знаю. Не я строил. Я на, на этом на... <coughs> Это все очень интересно слушать. Ну, может, доту покометишь? Не, сори, бро. Никакой доты сегодня, бро, тебе. Какая дота? Ну, посмотрите, что тут происходит. Какая дота? Скука. Какая-то вообще. Это не дота, друзья, а это такое. Какие-то там блэкхолы, подсон. Чем мы этого не видели, что ли? Закрываем, господь. Так, ладно. Рофлы рофлами, шутки шутками, а у нас тут серьезная вообще-то дота. Дак. Европейская сетка венеров, если что. И команда, которая выигрывает, выйдет на победителей Alliance против Кингвин. Uh, Кстати, как там игра идет вообще? Они закончили, не закончили? Сообщите мне, пожалуйста, мне интересно. И с каким счетом там все закончилось, и кто выиграл, или не закончилось. Потому что от этого зависит будущее. В Рейв Кинг. Теряет сейчас первую свою жизнь. Все потратили, все вообще потратили. Главное сейчас не попасть под веселый Блэк Холл. Кстати, Блэк Холла пока что нет. Еще 36 секунд нет Блэк Холла. В Рейв Кинга продадут второй раз. Неужели, боже, сны так сны? Неважно в любом случае. Даже они не могут спасти. И теперь не будет Блэк Холла. Еще будет Блэк Холл, но не будет снов. А если не будет снов, то зачем нужен Блэк Холл? А знаете что? И теперь без этого сна О Джи просто зайдут. О Джи просто зайдут на этого Рошана. О МГ. ВТФ. Это, это изи Рошан. На самом деле, вот именно этим Дота, с одной стороны, хороша. Это тонкая игра, да? Один килл может решить исход, ну, как минимум, Рошана сверху, может быть, стороны. Но хочется же, чтобы не один килл решал все, да? Хочется, чтобы была полноценная драка какая-то, и именно вот из нее все выходило. Но э, умные команды не всегда допускают 5 на 5, да? Они довольно-таки часто могут найти противника просто при помощи вардов. То есть, вот, например, до сих пор ничего не, э, не было раздеварчено, теперь вот раздевардили. Сразу же были поставлены несколько сер... э, сентрей. Сюда, 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 сюда. Вообще жестко прямо вообще раз... раздевардили площадь. Но вот тут все равно стоит. Вижен? Как видите еще наблюдает за оппонентом. Uh, давайте посмотрим на ТФ. У вот, ТФ еще здесь движен на чужих лесах, но он не нужен, честно говоря. То есть он не то, что не нужен, и ему просто невозможно сейчас воспользоваться, потому что ТФ не ходили и не убивали там никого. Я бы сказал, что они, наверное, даже не видели OG там, что OG в других зонах находится. И uh, нуж... как использовать варды агрессивные, да? Тебе нужно прожимать смока и идти убивать. Но когда у тебя кулдаун двух ультов, Основных это сонный и Black Hall, то тебе не хочется этим заниматься. Тебе не хочется находить себе возможный тимфайт даже с хорошей инициацией. Поэтому вот эти два варда, они просто не были использованы в принципе. Для тф они бесполезны. Ну, не считая, да, и дополнительной информации, которую они могли задолжить какой-нибудь ганг, например, который в Рейвкинг получил на себя, но там смог был, так что без шансов. <coughs> Результат продолжает фармить, он уже супер жирный. Не то, что в жизни. В жизни-то он подкачанный. М -м -м. Сладкий юноша. Ну и 2 800 у него. 2 800. БКБ собирается постепенно. Но из БКБ он просто будет бессмертен. Ну не то, что бессмертен, конечно. Все это возможно проконтролить, блэхолы дать, бла-бла-бла. Там подобное вот это все устроить. Так, на миде. На миде что творится с Нателом и его копией? М -м -м. Пытался убить Ханскина, но Ханскин не отдался. Ханскин решил умереть уже потом. Not today. Кстати, у, Хан, у Ханскина скоро будет Global Concussive Shot на 20-м. Это будет жестко. Это будет очень жестко. Суперская штука, честно скажу. Я вот не знаю, кто придумал на 25-м давать 300 голды в минуту или Mystic Flare Damage. <laughs> Причем там, по-моему, просто нереальный Mystic Flare Damage. Да, плюс 600. Я, я не знаю. У него дэмэджа и так 1400, а там плюс 600 еще. Странный выбор. Так, Фрост. Стом пошел. А будет ли F-спидер? Не, не будет. <laughs> Это что такое? Джерак сам себя при помощи волка заблочил. Сильно, сильно. Ничего не скажу. 5000 перефарма. От Джи. Заходит на ХГ. Ставится сразу же купол от Нотейла. Ну сюда входит Фрост. Ох, как много дэмэджа криты проходят. Надо ждать, надо ждать, когда будет сон от Наги. 
Потому что первая жизнь. Вот он, сон от Пабло. Янсфам вступает в борьбу. Где Блэхол? Где Блэхол? Янсфам, дай его сюда нам. Вот он. Блэк АБ прожата. Минус резолюшн. Нет, его форстафит отсюда. Он убегает. 200 хп. Жить, резоль. Жить. Он выживает. Боже мой, что тут происходит? Как же так? Два важнейших ульта было проюзано. Да, сбили хп. Да, защитили сторону. Да, даже ВК получил себе э -э -э, радианс. Но, боже мой, как Резолька живет? Как его спасли здесь? Чей форстав-то был? Чей фор... Что? Что его выгнал? А, по... его собственная пика была. Окей. Uh... Окей. Mm. Okay. Okay. Странно это выглядит, но в любом случае он выжил. Я кристалл, который под кристаллами, да. Именно так. Не закончили. Что там? Что там? Так, ладно. Я так понимаю, там 1-0. Пока что. Не закончили правильную встречу. Чат просто летит. Сложно, сложно все контролить. Ну, Тейл. Чтобы зачекать, надо будет потом просто посмотреть. Ханскина поднимает на Юлану. У Ханскина иди БКБ, чтобы делать ТП под БКБ. Поэтому, возможно, он просто зря сюда пришел. Что, да, может быть, он вижен какой-то ставил и так далее. Вот он, центря, кстати. Так он и не сбил. Варт. Или... А, это не был Сентряк, это был Апсец. И это минус Резоль. Внезапно, совершенно. Его находят здесь на миде. Он даже не успевает прожить БКБ. Да, у него нету его. Сори, только сейчас собирается. Дрим Скойл. По 7. Отличная работа от С4. И Блэк Холл от Инсенсвама в БКБ. Под Дизраптором вместе с Нателом. Надо выдать дэмэдж. Дэмэджа нету. Фрост должен войти сейчас на Тейла. Нател бежит, как сумасшедший. Арк Варден погибает. Также погибает еще и Брэв Кинг. Инсенсвам один окруженный тремя игроками команды. OG и OG просто OG-шит его в усмерть. Ера, Ера бежит из последних сил, 300 хп, точнее 400 хп, но S4 все-таки не имеет того дэмэджа контроля, который нужно выдать в SF, а для того, чтобы прикончить мидера команды TF, но можно зато побить по тауру. Да, не лучший, нету гирокоптера, нету раквардена, чтобы носить большое количество физического дэмэджа, но GRX своим могучим молотом может сейчас разбить лицо этому тауру. Эра приходит, дает Кайлэ, S4 влетает, с него снимает линку, орб аут, орб аут от него, надо бежать, Эра. Эру цеплять нечем, у него э, Юл в КД, у него нечем цеплять. Ханске, ну тоже. О, МГ, ВТФ, что тут вообще происходит? Какие же дикие драки из ничего вообще. Ханске на убили на боте, в этот же момент убивает Гирыч на миде. Что это такое? Жалко, что мне это аналитика, чтобы это все проанализировать. С плитером сбили блокол. Ок, спасибо. Спасибо большое. Вот, у меня аналитики в чате есть. Помогают. ПКБ <coughs> от гирокоптера. Все-таки приезжает к Резолю. Очень нужный артефакт. То есть кто-то может даже сказать, что, возможно, стоило раньше, чем в э -э -э собирать. Потому что, да, контроль, в скаде жир — это хорошо. Статы — это замечательно, но БКБ здесь нужна. И да, она не очень сильно поможет, например, от Блэкхола, но когда Нага дает сон, ты хотя бы можешь двигаться и убегать. Бывает, что это работает против тебя, потому что если сон таков, что вся твоя команда не может тебе вообще никак помочь, а ты в БКБ и тебя бьют, это не круто. Но в разных ситуациях по-разному этот БКБ себя может проявить, и все зависит именно от гирокоптера и того, как, насколько хорош будет Пабло в моментах. Будет ли смог? Будет ли смог, потому что вижу, что стакуются ТФ, и... Нет, Эра там пошел фармить на топе. Звук до же в доте делается. Да, там по-другому просто у меня работает. Сейчас сетап таков, что у меня нету звука в этом компе. Тут два компа стоит, несколько аудио... Точнее, аудиокарта сверху с микшером. В общем, там все сложно. И у меня просто не идет звук с этого компа, в... точнее, на... на этот комп, на котором я сижу и показываю вам доту. А то, что на стрим идет, идет звук на другой. Ладно, короче, завтра. Завтра я с этим разберусь, и обязательно в ингейме он будет. Я прошу прощения у всех, кто любит смотреть а, из... Dota TV. Опять же, проблема, к сожалению, не моя. И девайсы такие, что я... Ну, то есть, я не дома сижу, просто меньше. Так, Эра. Юл на себя. Тем временем Фрост летает во флай. Попытался убить саппорта команды OG. Но Тейл тем временем потеряет своего брата-акробата. 
Но сам останется, конечно же, невредим. Ну, я говорю, добавили последним пиком грязи немножко OG, при этом всем не сказать то, что тимфайтов нету. Тимфайты есть и постоянно присутствуют, и а, вот этот вот сплит-пуш от Нателла, он не так сильно ощущается, как, например, Ликан какой-нибудь условный, да, который был в предыдущей катке. Вот Резолио. Пабло! Пабло Сон! Пабло цеплять! Кого? Никого! Никого! Пабло ошибается! А что ж такое-то? Нет, он находит ТП с дабла. Нателл, конечно, здесь должен продамажить, но, скорее всего, сам умрет. В смысле, подарят денег. Лиханским... Нет, нет, нет. Нормально, нормально денег отдадут. Эре. Хорошо, приятно. 180 голды для Эры. МКБ следующим артефактом будет у СФ. А давайте пройдемся, посмотрим на... Ого, Энигма, получается, у нас после Акторина взяла себе Аганим. Аганим дикая штука. Много дэмэджа будет давать Блэк Холли. Главное, чтобы этот Блэк нормально лендился. БКБ от Янса Сфама. У него нет другого пути либо отступать, либо давать Блэк Холл. Ну, надо отступать. Да, БКБ сейчас будет в кулдауне. Флай его просто глимсанет через 3 секунды. Очень страшно. Пабло на реинициации. Заходит до Эттен Снейра. Говорит, пацаны, нету сна, нету блэкхолла. Но мы все равно деремся. Зачем мы это делаем? Не знаю. Там не... на миде тем временем Резоль убивает один на один Фроста. Как же так? Они потеряли в Рейв Кинга. Это минус еще и Нага. Сан... Ханскин делает бл... тэп-аут. Но, но. Есть байбеки, но нет ультов. Есть блэкхолл, но нету сна. Вот это проблема. Это проблематика современной молодежи, друзья. Байбек от Наги. OG пока что удерживается от своей атаки на хайграунд. Все-таки кулдаун есть у кулдауна. Что тут? Что тут? Пак! Пак заехал совершенно внезапно в леса. На Тейл тем временем в своей копии пытается раздамажить Геру. Эра проседает на 200 хп. Прижимает БКБ, уходит на базу. Но у него не будет БКБ для файта. У него не будет БКБ для файта. Это лучший момент для резолюшена его команды. Для того, чтобы зайти на хайграунд и убить здесь всех. Убить здесь эти товара. Они стоят и молчат, они смотрят, как их бьет вертолет. Но в конце концов эта бомбардировка закончится на определенный промежуток времени. OG отошли назад. Под Регени Лиману. У Резоли вообще, вообще, у Резоли вообще ничего нету по мане. 240 маны. Неприятно. Па готов выдавать Римской из блинка. Дагон сверху. Его убить практически невозможно. Он неуловимый. Неуловимый рец, рыцарь С4. Гем покупается на Гесарен. Есть блэкхол. Надо юзать. В лед. От кол... Точнее, колдаун и Пабло нажимает как раз-таки вот тот момент, о котором я говорил. И Блэкхолл от Элзен Свама в упор, но снимается сетка и Резолюшн на лоу хп пытается уйти. 170 хп, какая же дичь, минус Нага, минус э -э 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 Энигма, у них нет байбеков у обоих. Минус у Элдер Тайтан, правда, в ответочку, но в любом случае Мили Барак был уничтожен. От Джи выигрывает в этом э -э противостоянии на боте, но игра еще не сыграна. Надо заканчивать 20 тысяч для От Джи. Рошан стоит, надо забирать. Надо забирать эти подарки. Здесь будет сыр Аегис. Смотрите, что творится с Фростом. Фроста вообще, на самом деле, не чувствует сейчас. Честно говоря, он не вносит того импакта, который он должен исходить из-под сейф Лэн Керри. Но я уже говорил, что Фрост сыграл достаточно слабую игру на Тини. Здесь, на самом деле, у меня даже нет вопросов. Просто Врейв Кинг здесь не считается героем. Его просто выносит два раза. Плейдак. Радианс, uh, это все слишком мало сейчас. Для 40 минуты его просто жестко перефармивать. У него всего лишь 16 тысяч. Да, если Эра там вместе с Янсен с Фамом вносит какие-то свои прерогативы внутри тимфайтов, то вот этот парниша просто становится куском мяса для битья. И сейчас он умирает дважды, друзья. Дважды. Он поднимается из мертвых для того, чтобы умереть снова. Вкусно. Превратили в свинью. До свидания. Байбек есть. Из позитива. Давайте нажмем байбеки. Чтобы они были у вас перед глазами. Резоль заходит на ХГ. Начинает спуш Тауэр. Иван Дор, дай мне сил, пожалуйста. Что за дичь? Приходится Аркварден. Умрет его копия. Байбек от Фроста. Надо забирать Рошан на самом деле. Вот Джи. Ну, не то, что надо. Было бы неплохо. Да, что-то в КС такого последнего времени наблюдалось. Хотя нет, там были пару-тройку совсем недавних хороших каток. Но тут у нас дотка. Соскучился, я соскучился. В лед от Рэпкинга. Стан на Джеракса. Джеракс пытается жить. Да, не сплиттер перед смертью надо срочно. Фрост уходит, мансует. Эфсплиттер пытается влететь по флайе, вгрызться ему в лицо. Ханскин тем временем умирает при помощи Ноутейла. No тот просто разрывает ему лицо, и я даже не знаю, что дальше. Что-то много лиц у нас сегодня. Ну да, я уже заговариваюсь, честно говоря. Сори, братья. Начало было лучше, но мы продолжаем. 
Тут еще нет конца, вы понимаете, что 28 тысяч перефарма, да, это страшно, да, это пол полная дичь, жесть и так далее. Посмотрите на эти графики. Но есть Black Hole, есть Сон, это все надо... С этим всем надо работать, с этим Энигма наконец понял то, что ему нужен Блинк. 42-я минута, вот он Блинк, Пабло нажимает Сон, пытается хоть кого-то найти. Он находит здесь Элдер Тайтана вместе с Дизраптором, но будет ли какая-то инициация от Кеннаса с Фама? Нет, потому что его удерживал СФО все это время, шикарная работа от Пака. Он сделал сейчас все, он посейл своих двух тиммейтов, которые могли погибнуть от Блэк но нет, он теряет еще и гем. Нага теряет гем. И нету байбека. Нету байбека, друзья. Это Габелла. Это просто финишная прямая сейчас для OG. Они закончат эту игру и выйдут на следующую э, карту на сетке венеров в рамках DAC EU квалификаций. Минус Рашан. Как же жестко играет OG. Они переигрывают своего противника на всех уровнях, конечно. Жалко то, что не было еще одного вот этого блокхола, знаете, там в троих, как показались в какой-то момент ТФ на вот этой вот рампе. Где Энигма дала Блэкхолл троих под сон. И, и, очень странно то, что Янс Сусвам только сейчас понял, что ему нужен Блинкдаггер. То есть он рассчитывал на Блинкдаггер от Пабло, который должен влетать а, и давать сон, но Энигма... И Энигма типа должна просто прийти пешком, поэтому он решил себе сделать Агоним, Акторинкор. Но, честно говоря, я за рефрешер и Блинкдаггер. Еще Блинкдаггер и рефрешер, нежели за Агоним и Акторинкор, но это лично мои пристрастия. А пристрастия Янса Сусвама другие. Он всегда отличался достаточно... Экспериментальным подходом к таким, точнее, к таким героям, как Энигма, которые являются для него сигнатурными. Я помню еще во времена, когда он собирал Кримсон Гард вместе с Родофатосом без блинка. И это было, конечно, ну, давайте назовем это так, не всегда рабочей схемой выглядело. Завтра комментировать будешь? Буду. Европу завтра комментировать тоже на этом канале с, по-моему, 9 часов или с 8 часов вечера. Влет от Врекинга. Фрост. Дал станчик на гирокоптера. Герой Чаегис, я думаю, что он просто будет не использовать БКБ, пока не умрет. Первый раз. Это более чем грамотный, в самом случае, мув был бы от него. Акварден всех уже достал. Но это супер грязная игра. Давайте чуть по честнику. Это реально грязно. Где Конкасси в шот на 20-м? Дайте нам 20-й левел для Скайрафа. Я люблю глобал Конкасси. Это весело выглядит. Да, это будет уже неэффективно на этой стадии игры. Я с Фортим временем занес ботом. Тут осталось просто дождаться, когда OG будет... Добивать противника. Потому что здесь вариантов нету. Это разные уровни игры, друзья. Так оно и есть. По предыдущей карте это было видно. Но э, ТФ в этот раз сражались достойно, красиво. Пока подарили нам пару-тройку хайлайтиков. Пабло, вот он сон. Но все в расплитченном состоянии. И блокхола идеального не будет. Посмотрите, что происходит. Энигма превратилась в синью. Два раза подряд. Это Габелла. Это совсем уже никуда. Это, походу, прямая... Домой! Эра отправляется в таверну. Да, он себя за Юли Да, резолюшно убьют первый раз, но у него все еще есть вторая жизнь. И БКБ. Джерекс выносит людей налево. И направо отправляется Хански, но 400 хп. Пожалуйста, нет! Пожалуйста, только не Джерекс, точнее, только не Ханскин. И это good game well played. Спасибо. Спасибо за эту, эту катку. Молодцы, ТФ постарались, но реально. Микс, микс из Европы все-таки еще должен. Uh, поработать над собой, поработать он над собой в сетке лузеров, друзья. Да еще, в принципе, будет много квалификаций, ничего страшного для них, даже если в сетке лузеров не очень, не очень получится. Тем временем, что там у нас у Кингвин против Alliance? Дайте-ка я посмотрю. Сейчас вам покажу графики, чтобы вы понимали, что там по уже проходило. Вот он, дэмэдж. Так, и отправляемся на Dota 2 Rohab 1. Посмотреть, что там. Алайнс uh, пока что вроде как выигрывает у Кингвин 28-18, 8 тысяч перефарма. Да, мощно, мощно. Фуф, тяжело. Жалко то, что у меня так много каток, иначе пошел бы еще постримил. Но сейчас реально меня выносят уже. В любом случае, друзья, спасибо вам, что были со мной. Спасибо вам большое за, большое за позитивные и негативные ваши комментарии. Я надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, что завтра вы придете ко мне снова. Ну и вообще придете, значит, не ко мне, да, а на студию Рухаба. Посмотреть на втором канале а, замечательные катки в рамках DAC, квалификации европейского дивизиона. А, с вами был Кристал Мэй. Подписывайтесь на мой канал а, в Твиче. Я его скинул в чат. А, что касается, соответственно, с этим... А, Продолжение недели. Я буду завтра комментировать с, 9, с 8 часов. А так вообще вы можете на этом канале еще дальше лицезреть американскую доту. Сейчас я посмотрю, кстати, может быть, кому-то мне надо передать. Кому передать второй канал? 
Вот. И 